Hola, c'est Martine. Bienvenue sur ma chaîne Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous accueille au parc Jack Layton à Hudson pour une pratique de 10 à 15 minutes au cours de laquelle on va faire monter l'énergie. Namasté. Alors, re bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, donc, pour cette pratique, vous aurez besoin d'un bloc. Laissez-le pas trop loin, à côté de votre tapis. On en aura besoin à la fin de la séance. Alors, pour débuter, donc, je vous invite dans la posture du diamant. Et on va commencer par la respiration cap à la bâtie pour faire monter l'énergie. Alors, tout simplement, vous inspirez et vous... Vous laissez aller, en fait, l'expiration. L'inspiration va se faire d'elle-même. Alors, on inspire pour débuter et ensuite, on expire. <rire> Toujours en entrant l'abdomen. Alors, on y va pour une séquence de 30 respirations cap à la bâtie. Alors, on inspire et on expire toujours par le nez. <rire> Vous pouvez déjà observer qu'un peu de chaleur s'installe dans le corps. Alors, on poursuit à l'inspire, on soulève les bras, expire, rotation vers la droite. Soulève à l'inspire, expire vers la gauche. À nouveau, soulève les bras, torsion droite, inspire, torsion gauche. On poursuit dans la table. Alors ici, on s'installe, poignet sous les épaules, genoux sous les hanches. On recule les fessiers et on y va en mouvement, creuse le dos et on fait le dos rond. Inspire, creuse le dos, expire, dos rond. Encore deux fois, donc le nez touche presque le tapis. Et une dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Expire, dos rond. On revient au neutre, on recule légèrement les genoux, on ancre les orteils et on se retrouve dans un V inversé. On revient dans la planche. À nouveau, on retourne dans le V. Planche. V. Inspire, soulève la jambe droite dans un chien à trois pattes. On amène le genou vers le coude droit. À nouveau, on soulève la jambe vers le ciel. Genou gauche. Inspire, soulève vers le nez. Inspire, soulève la jambe. Dépose le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe dans un chien à trois pattes. Genou coude gauche. Soulève, inspire. Genou coude droit. Soulève, inspire. Genou au nez. Et soulève. On revient dans notre chien à trois pattes. Ici, on marche jusqu'à l'avant de notre tapis et on déroule le corps, une vertèbre à la fois. On s'installe au bout du tapis et on va faire une séquence en vinyasa. Alors, on inspire. Soulève les bras vers le ciel. Expire. Retour au sol. Inspire. Glisse les mains sur les tibias demi-chien. Expire. Dans la pince. Inspire. Jambe droite à l'arrière. Genou dessus du pied au sol. Soulevez les bras vers le ciel. Expire. Main au sol. Planche. Rétention dans la planche. On descend les coudes collés au corps. Et on soulève dans le cobra. On ancre les orteils. On se retrouve dans un V inversé. 
soulève la jambe droite, pied droit à l'avant entre les deux mains. Genou gauche au sol, dessus du pied. Inspire, ouverture du cœur, soulève les bras vers le ciel. Expire, retour des mains au sol. On ancre les orteils du pied gauche, jambe droite à l'arrière, dans la planche. On descend, chaturanga, coude collé au corps, cobra à l'inspire. Expire, V inversé. Inspire, soulève à nouveau la jambe droite, le pied droit à l'avant entre les deux mains. Cette fois-ci, on soulève le corps dans un guerrier 1. Retour des mains au sol. Expire. Planche. Rétention. Descente en chaturanga. Inspire. Cobra. Expire. V. Inversé. Soulevez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Le pied entre les deux mains à l'avant. Stabilisez votre posture. Soulevez le corps dans un guerrier 1. Retour des mains au sol. Planche. On roule sur les orteils. On descend en chaturanga. Roule les épaules dans un cobra. Et on se retrouve dans notre V inversé. Marchez ici jusqu'à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Soulevez les bras vers le ciel. Ramenez les mains au centre cœur. On inspire et on expire ici. On observe le rythme cardiaque qui s'est accéléré. La chaleur qui s'est installée dans tout le corps. reprend pour une nouvelle séquence. Alors, inspire, soulève les bras. Expire, retour au sol. Inspire, demi-chien. Expire, main au sol. Jambe gauche, cette fois-ci à l'arrière, genou dessus du pied au sol. On soulève les bras vers le ciel. Retour des mains au sol. Planche. Chaturanga. Cobra ou chien est en haut. V inversé. Jambe gauche vers le ciel. Pied entre les deux mains à l'avant. Genou dessus du pied droit au sol. Et hop! Les bras se soulèvent. Ouverture. Retour des mains au sol. Planche. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. V inversé. À nouveau, la jambe gauche vers le ciel, le pied à l'avant. Stabilisez la posture, soulevez dans un guerrier 1. Bras au sol, planche, chaturanga, cobra. Ou chien tête en haut. V inversé. Jambe droite qui s'allonge. Le pied droit à l'avant. On stabilise. Guerrier 1. Retour des mains au sol. Planche. On descend au sol. Et cette fois-ci, on reste. On pousse les mains. On écarte les genoux à la largeur du tapis et on se dépose dans l'enfant. On respire profondément. Et toujours on observe ce qui se passe à l'intérieur. Ramenez les mains sous les épaules. Le corps. 
déposez les fessiers sur le tapis. Allongez-vous au sol et prenez votre bloc. Soulevez les fessiers et posez le bloc sous le sacrum. Soulevez la tête, ramenez le menton vers le sternum. Posez les bras de chaque côté du corps, paume tournée vers le ciel et soulevez les jambes vers le plafond. Donc ici, posture, récupération. Alors qu'on vient de faire une pratique très yang, on se retrouve dans une posture plutôt yin. Un retour à l'équilibre. Si vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer et de permettre au corps de revenir au calme. Vous expirez par la bouche. Posez doucement les pieds au sol. Soulevez les fessiers. Retirez le bloc. Posez les fessiers au sol. Tournez sur le côté. Et poussez dans les mains pour vous retrouver dans la posture du diamant. Alors ici, je vous invite à mettre les mains au centre-cœur. Poser une intention pour votre journée ou pour le reste de votre journée. Ancrez bien cette intention en vous. Prenez le temps aussi de vous remercier d'avoir pris soin de vous. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous a plu. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, partagez et venez me rejoindre sur le groupe Yoga Art de vivre. Ça va me faire un plaisir de vous y accueillir. Je vous souhaite une superbe semaine. Je vous dis à très, très vite dans une nouvelle pratique. Namasté.